హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు ద ఛానల్ నేర్చుకో సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఈ వీడియోలో మనం కంటిన్యూస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అలాగే డిస్క్రీట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం సో ఏ మిషన్ లర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అయినా సరే మనకు ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అయితే వస్తూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్ వేరియబుల్స్ అలాగే డిస్క్రీట్ వేరియబుల్స్ సో మన ఛానల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ కూడా ఉంది నేర్చుకో సో మీరు కానీ మన ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ని ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో అవ్వండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఫస్ట్ మనం డిస్క్రీట్ వేరియబుల్స్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటో చూద్దాం దాని తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అయితే చూద్దాం ఏ వేరియబుల్ విత్ ఏ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ సో ఒక ఈవెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఈవెంట్లో మనకు ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ అంటే పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫైనైట్ వాల్యూ అయితే దాన్ని మనం డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ అని అంటాం ఒకవేళ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఇన్ఫైనైట్ అయితే దాన్ని మనం కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అని అంటాం సారీ తర్వాత చూద్దాం సో ఇది డిస్క్రీట్ వేరియబుల్కి డెఫినేషన్ ఒకవేళ మనకు పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఫైనైట్ అయితే అది డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ యూ రోల్డ్ ఎ సిక్స్ సైడెడ్ డై ఫోర్ టైమ్స్ అండ్ మెజర్డ్ హౌ మెనీ టైమ్స్ యూ రోల్డ్ అండ్ ఈవెన్ నెంబర్ వాట్ ఆర్ యువర్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక సిక్స్ అయితే డై తీసుకున్నాం దాన్ని మనం ఫోర్ టైమ్స్ రోల్ చేసినాం సో అలా రోల్ చేసినప్పుడు మనకు ఈవెన్ నెంబర్ రావడానికి ఛాన్స్ ఎంత ఉంది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ నేను పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను తీసుకున్నా జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని సో ఇది ఎలా వచ్చిందో తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్ జీరో సో ఇదేంటంటే మనకు ఈవెన్ నెంబర్ రావడానికే కదా కనుక్కోవాల్సింది సో ఫోర్ టైమ్స్ రోల్ చేసినప్పుడు నాకు ఫోర్ టైమ్స్ ఆర్డ్ నెంబర్ రావచ్చు సో అందుకని చెప్పేసి పాజిబుల్ అవుట్కమ్ జీరో అని చెప్పేసి తీసుకున్నా ఇంకా మనకు వేరే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి ఎలా అంటే ఫోర్ టైమ్స్ రోల్ చేసినప్పుడు త్రీ టైమ్స్ ఆర్డ్ నెంబర్ వచ్చి ఒక్కసారి ఈవెన్ నెంబర్ వస్తే అప్పుడు నాకు పాజిబుల్ అవుట్కమ్ వన్ ఇంకా టూ టైమ్స్ ఆర్డ్ టూ టైమ్స్ ఈవెన్ వస్తుంది కాబట్టి నేను టూ తీసుకున్నా అండ్ అలా రావచ్చు అండ్ త్రీ టైమ్స్ ఈవెన్ వచ్చి ఒక్కసారి ఆర్డ్ వస్తే మనకు త్రీ అని చెప్పేసి తీసుకున్నా అండ్ ఫోర్ టైమ్స్ ఈవెన్ వస్తే నేను ఫోర్ అని చెప్పేసి తీసుకున్నా సో మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అవుట్కమ్ ఏదైనా తెలియదు సో పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈ ఐదింటిలో ఏదన్నా అవ్వచ్చు జీరో అవ్వచ్చు వన్ అవ్వచ్చు టూ అవ్వచ్చు త్రీ అవ్వచ్చు ఫోర్ అవ్వచ్చు అంతేగాని ఇవి కాకుండా వేరే అవుట్కమ్ అయితే ఏది కూడా కాదు సో ఇక్కడ మనకు ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ మనకు ఫైనట్ వాల్యూస్ అంటే వీటిలో నుండే ఏదో ఒకటి వస్తుంది మనకు ఫైనల్ కానీ సో వాటిని మనం డిస్క్రీట్ వేరియబుల్స్ అని అంటాం సో ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూద్దాం మనం నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ సో ఒక క్లాస్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారని చెప్పేసి అది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ సో అది ఫైనట్ వాల్యూ సో అందుకని చెప్పేసి దీన్ని మనం డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ అంటాం అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ మార్బుల్స్ ఇన్ ఏ జార్ సో ఇది కూడా అంతే మనకు ఫైనట్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ అయితే ఉంటాయి సో ఇది కూడా డిస్క్రీట్ వేరియబులే నెంబర్ ఆఫ్ హెడ్స్ వెన్ ఫ్లిప్పింగ్ త్రీ కాయిన్స్ సో త్రీ కాయిన్స్ని ఫ్లిప్ చేసినప్పుడు మనకు హెడ్స్ అయినా వస్తాయి అంటే మూడు టేల్స్ రావచ్చు లేకపోతే ఒకటి హెడ్ వచ్చి మిగతా రెండు టేల్స్ రావచ్చు ఆర్ రెండు హెడ్ వచ్చి ఒకటి టేల్ రావచ్చు ఆర్ మూడు టేల్స్ రావచ్చు లేకపోతే మూడు హెడ్ కూడా రావచ్చు సో ఇక్కడ మనకు ఫైనట్ అవుట్కమ్ అయితే ఉంది సో దీన్ని కూడా మనం డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ అని అంటాం అలాగే స్టూడెంట్స్ గ్రేడ్ లెవెల్ సో గ్రేడ్స్ అంటే ఏబిసిడి సో ఏ స్టూడెంట్కైనా సరే ఈ ఏబిసిడిలో నుండి ఏదో ఒక గ్రేడ్ అనేది ఇస్తారు సో ఇంకొక గ్రేడ్ లెవెల్ కూడా ఫైనట్ వాల్యూ అంటే ఫిక్స్డ్ నెంబర్ సో దీన్ని కూడా మనం డిస్క్రీట్ వేరియబుల్ అని చెప్పేసి అంటాం సో నెక్స్ట్ మనం కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఏ వేరియబుల్ విత్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఈజ్ కాల్ ఏ కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఈవెంట్లో అవుట్కమ్ ఇన్ఫినైట్ వాల్యూస్ రావచ్చు అలాంటప్పుడు దాన్ని మనం కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అని చెప్పేసి అంటాం సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ని మెజర్ చేయడం టేక్ టెంపరేచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ కెన్ టేక్ ఆన్ అన్
సో మనకు దీని యొక్క వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అంతేగాని ఫిక్స్డ్ వాల్యూ అనేది ఉండదు సో ఇక్కడ మనకు ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ రావడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది లైక్ ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్ చెక్ చేసుకుంటే మనకు ప్రతిసారి కూడా డిఫరెంట్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది సో అందుకని చెప్పేసి దీన్ని మనం కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అని అంటాం సో ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే హైట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ క్లాస్ సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ యొక్క హైట్ కూడా అంతే లైక్ పర్టికులర్గా ఈ రేంజ్లో ఉంటుందని మనం చెప్పాం సో ఇక్కడ మనకు హైట్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పేసి దీన్ని మనం కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అని అంటాం అలాగే వెయిట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇది కూడా అంతే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది వెయిట్ అండ్ టైమ్ ఇట్ టేక్స్ టు గెట్ టు స్కూల్ సో కొందరికి తక్కువ టైం పడుతుంది అంటే స్కూల్ దగ్గర ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి తక్కువ టైం పడుతుంది అండ్ స్కూల్ నుండి దూరంగా ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో ఇలా మనకు టైం అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైం పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అని అంటాం సో ఫైనల్గా మనం కంటిన్యూస్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి డిస్క్రీట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ని మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ కీప్ లర్నిం